Hiki ni kisa cha yale wakuta wanaume watano wa jamii ya Wakikuyu ambao walimsaliti na kumpiga risasi Dedan Kimadhi mwaka wa 1956 ni asubuhi saa moja tarehe 21 Oktoba mwaka 1956 kiongozi wa Maumau Dedan Kimadhi ametoka kwa nyumba ya mpenzi wake kijijini anarudi mafichoni yake katikati ya msitu wa Abadea alikuwa ameingia kijijini jana yake wakati wana kijiji wakikusanyika kutazama sinema ili asitambulike na polisi wa kikoloni kile Kimadhi hakujua ni kwamba Uwepo wake ulikuwa umegundulika na wakoloni kujulishwa tayari maafisa walikuwa wametumwa kumsubiri katika mtaro unaogawanyisha kijiji na msitu wa asubuhi ambayo ndiyo ilikuwa njia pekee ya kimadhi kuingia kijijini wakati kimadhi alipoingia tu mtaroni na kuanza kuvuka askari mmoja ndirango mau akamuona kwa mbali ndirango anamuonyesha mwenzake na wanaanza kusogea pole pole wanapaza sauti na kumwamrisha kimadhi asimame na kujitambulisha mara moja kwani hawakujua alikuwa nani kimadhi anapowaona anaanza kutorokea upande wa msituni lakini wanamfuata alipofika na kuanza kupanda kutoka mtaroni risasi ya ndirango ikampata pajani na mguuni chini na kumwangusha mara moja asiweze kutoroka tena walimpata papo hapo amepigwa risasi mbili na wana kijiji wakaamrishwa kumbeba hadi kituoni cha polisi zawadi zilizofikia shilingi milioni tatu pesa za leo ilikuwa imeahidiwa kwa yoyote atakayesaidia kumkamata Dedan Kimadhi hela hizo ambazo wakati huo wa 1956 zilikuwa ni pauni za Uingereza 500 ziligawanywa mnamo tarehe 5 Novemba mwaka huo katika sherehe na hafla iliyoongozwa na kamishna maalum wa Kikuyu Embu na Meru bwana CM Johnson zawadi hiyo ambayo ilitolewa kwa namna ya benki za siku hizo almaarufu post office savings box ziligawanywa kati ya maafisa tisa waliohusika kumjeruhi na kumtia baroni Dedan Kimadhi kati yao wanachama sita wakapokea pauni 25 kila mmoja askari wa kitaa Ndirango Mau ambaye ndiye aliyempiga risasi mguu ni Kimadhi alipokea pauni hamsini kiwango kikubwa zaidi naye mwenzake Njugi Ngati aliandamana na Ndirango wakati wakimkimbiza Kimadhi akapewa zake sabini na tano zaidi Karundo wa Mugo kiongozi wa operation nzima alipata pauni hamsini na zile sabini na tano zilizobakia zikatumika kufanya sherehe ya maharage kwa polisi wote wa kikoloni katika kata nzima ya Tetu Kaskazini Nyeri akizungumza kwa Kiswahili kamishna huyo wa Kizungu aliwahutubia wanapolisi hao wa Kiafrika 300 waliopiga gwarinde lenye bendi na mziki kwa heshima yake alitangaza kuwa kutoka siku ambayo Dedan Kimadhi alipoingia msituni hadi pale alipokamatwa miaka minne ilikuwa imepita na jamii ya Wakikuyu ilikuwa imesumbuliwa vya kutosha aliapa kujaribu kwa kila namna kurejesha hadhi na heshima ya jimbo hilo la Mlima Kenya ambalo lilikuwa chemichemi ya vita vya Maumau kisa kisi macha kilichowatokea waliopewa zawadi hizo za pesa siku hiyo kinaishi kusimuliwa katika miji vijiji na mabaa mlima Kenya hadi wa leo furaha ya waliolipwa kumsaliti Kimadhi haikudumu kwa muda mrefu kwani majirani na marafiki walianza kuwa kejeli hata watoto wadogo waliwasimanga na kuwa tusi hadharani ndirango mau aliyempiga risasi Kimadhi aliamua kutumia pauni zake hamsini kununua basi ndogo aina ya minibus alinuia kuitumia kusafirisha abiria kutoka mtaa wake wa Kamakwa Nyeri lakini usiku wa manane watu wangetumia mawe na bidhaa putu kuandika matusi na kuharibu katika bati la gari hilo maneno kama mudhirimu wa kimadhi ambayo ilimaanisha sehemu ya mguu ambayo ndirango alimpiga shujaa huyo risasi angelipaka rangi tena lakini bado wangerudia kuliharibu tena kwa maneno hayo hayo mudhirimu wa kimadhi hakuna yoyote nje ya familia yake aliyekubali kulipanda gari hilo angelipel dereva wake angelipeleka kituoni na likashinda mchana kutwa bila kupata hata habiria mmoja inasemekana makanga wa mabasi mengine kituoni wangekataza abiria yoyote ambaye alijaribu kupanda basi hilo kwa kumwambia ingia upigwe risasi hatimaye ndirango mau alichoka na akaamua kuuza gari lake lakini kila mnunuzi alikataa kulichukua na likaishia kuchakaa kwa kutu
basi akaamua kununua lori la kubeba mizigo akiona huenda lingempa faida lakini alipoliweka barabarani bado likapata na msiba ule ule pesa zake zilizobaki akafungua mkahawa wa chakula lakini alipoamka siku iliyofuata watu walikuwa wameandika maneno mudhirimu wa kimadhi kwenye ukuta wa mkahawa wake hakuna aliyeingia kununua chakula hapo hata askari wenzake wa kikoloni ilifika mahali ndirangu akaamua kubadilisha jina lake ili watu wasimjue lakini hata hilo alikozuia jamii kumtenga yeye na familia yake baada ya Kenya kupata uhuru ndirango mau alitokea kwenye redio na magazeti mara nyingi akiomba msaada wa serikali asipate na je wale wengine waliopokea bauni 25 kila mmoja walishia vipi wote sita walishikana na kununua lori la mizigo lakini sawa na lake ndirango mau likakosa kazi na watu wakawatenga wanao na vizazi vyao waliishi kudhalilishwa na kutengwa na jamii na hata walevi walipopita goma zao vijijini walisikika wakisema nyama zeni kwanza tupite boma za wasaliti ama ngati ndirango aliaga dunia mwaka 1986 akiwa maskini hohe hae